జగన్ ట్విస్ట్ మంత్రుల కాలం రెండున్నరేళ్లే నవ్యాంధ్రప్రదేశ్ నూతన సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి కొత్త చరిత్ర సృష్టిస్తున్నట్లుగానే ఉంది ఇప్పటికే తెలుగు నేలలో రికార్డు మెజారిటీతో విజయం సాధించిన జగన్ తన కేబినెట్తో ప్రమాణం చేయించనున్నారు వైసీపీ శాసనసభ పక్ష భేటీలో సంచలనాలకే సంచలనాలుగా నిలుస్తున్న నిర్ణయాలను ప్రకటించిన జగన్ అన్నింట కొత్త పుంతలే తొక్కారు ఇరవై మందికి మంత్రులుగా అవకాశం కల్పించనున్నట్లుగా ప్రకటించిన జగన్ వారిలో ఐదుగురికి డిప్యూటీ సీఎంలుగా అవకాశం కల్పించనున్నట్లుగా ప్రకటించారు ఈ ఐదు డిప్యూటీ సీఎం పదవులు కూడా ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీ కాపు సామాజిక వర్గాలకు కేటాయించనున్నట్లు ప్రకటించిన జగన్ సగానికి సగం మంత్రి పదవులను రిజార్డ్ కేటగిరీలకే కేటాయించనున్నట్లుగా ప్రకటించారు అంతేకాకుండా నామినేటెడ్ పదవుల భర్తీలోను రిజర్వేషన్లను అమలు చేయనున్నట్లుగా ప్రకటించి సంచలనం రేపారు ఈ భేటీలో అన్నింటికంటే కూడా సంచలన నిర్ణయంగా చెప్పుకోవాల్సిన విషయం ఇంకొకటి ఉంది అదేంటంటే జగన్ కేబినెట్లో ఎవరు మంత్రిగా పదవి బాధ్యతలు చేపట్టినా వారు కేవలం రెండున్నరేళ్ల మాత్రమే పదవిలో ఉంటారు రెండున్నరేళ్ల తర్వాత అప్పటిదాకా మంత్రులుగా ఉన్నవారందరినీ ఆ పదవుల నుంచి తప్పించి కేబినెట్లో కొత్త వారికి అవకాశం కల్పిస్తారట ఈ లెక్కన పార్టీలోని మెజారిటీ నేతలకు మంత్రి పదవులు దక్కడమే కాకుండా పాలనలో అందరికీ అవకాశం దక్కుతుందన్నమాట అంటే రేపు జగన్ కేబినెట్లో మంత్రులుగా ప్రమాణం చేసేవారు రెండున్నరేళ్ల మాత్రమే మంత్రులుగా కొనసాగుతారు ఆ తర్వాత వారంతా మంత్రి పదవుల నుంచి దిగిపోనుండగా అంతా కొత్త వాళ్లే మంత్రులుగా ప్రమాణం చేస్తారన్నమాట అంటే ఏదైనా అనివార్య పరిస్థితులు వస్తే తప్పించి కేబినెట్లో మార్పులు చేర్పులు ఉండవన్నమాట రెండున్నరేళ్ల తర్వాత మాత్రం అప్పటిదాకా మంత్రులుగా ఉన్నవారంతా మాజీలు కాగా అప్పటిదాకా మంత్రి పదవుల కోసం ఎదురు చూస్తున్న వారిలో మరో ఇరవై ఐదు మందికి మంత్రి పదవులు దక్కుతాయన్నమాట ఇలా ఇప్పుడు మంత్రి పదవులు ఇచ్చి రెండున్నరేళ్ల తర్వాత మీ పదవీ కాలం ముగుస్తుందని ముందుగానే పార్టీ నేతలకు చెప్పడం అంటే చాలా ధైర్యం ఉండాలి మొత్తంగా ఒకేసారి ఐదుగురు డిప్యూటీ సీఎంలు ఐదు సామాజిక వర్గాలకు ఆ పదవులు ఇరవై ఐదు మంది మంత్రులకు కేవలం రెండున్నరేళ్ల మేరకే మంత్రి పదవి ఆ తర్వాత అంత కొత్త వాళ్ళకే అవకాశం అంటూ ప్రతి అంశంలోనూ జగన్ కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకుని కొత్త వరవడికి శ్రీకారం చుట్టారని చెప్పాలి